Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At uh, magandang araw po sa inyong lahat uh, Patuloy pa rin tayong magsiservisyo uh, Magbibigay ng update sa ating mga kababayan Lalong lalo na yung mga kababayan natin na uh, Dito sa loob ng Bangsamoro Homeland Yung mga kababayan natin na uh, Christian communities At yung mga kababayan natin na uh, Uh, sa indigenous peoples uh, yung mga kapatid natin ni Tibo at yung mga kababayan natin na uh, naninirahan sa alin mong bahagi ng Pilipinas uh, at mga kababayan natin na uh, nagtatrabaho sa ibang bansa sa Middle East uh, sa Jordan at uh, Saudi Arabia at uh, sa Egypt at sa anong bahagi ng mundo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gandang araw po sa inyong lahat uh, matatandaan po natin ang mga discussion natin at talakayan natin itong mga nakarang araw ay related sa uh, implementation ng uh, peace agreement uh, uh, ang comprehensive agreement on the Bangsamoro yung CAB at uh, uh, ngayon ay nandito na tayo sa Bangsamoro Transition Authority ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, ano ba ang kalagayan ng Bangsamoro Transition Authority uh, simula nung nagkaroon tayo ng inauguration noong March 29, 2019 uh, ano bang mga nangyari? No? Maraming mga kababayan natin nagsasabi na mabagal ang uh, BARM, uh, uh, hindi nakakatulong ang BARM, uh, mahinang serbisyo ng BARM, etc. Especially nung uh, ito ay bago pa lang. No? Uh, sabihin natin ng 2019. Uh, ano pang nangyari nung 2020 ngayon at uh, ano pang maaasahan natin na mangyari sa Bangsamoro Transition Authority uh, sa mga susunod na araw. Na, susunod na araw. So magsimula tayo, uh, matatanda natin na nanumpa sa tungkulin ang uh, mga 80 members no, uh, ng Bangsamoro Transition Authority BTA. Uh, matatanda natin na uh, 41 members ng BTA ay uh, nominated ng Moro Islamic Liberation Front at ang 39 ay nominated ng uh, uh, Government of the Philippines. The 80 members ng BTA ay appointed ng uh, president ng presidente ng Pilipinas na ngayon ay si President Rodrigo Roa Duterte uh, noong una no, uh, bandang February kung hindi ako nagkakamali February 22, 2019 ay nag oath taking ang members ng BTA uh, doon sa uh, Malacanang so uh, yung 41 members ng MILF ay kumpleto uh, then uh, yung uh, 39 ay hindi kumpleto that time, may mga ilan na kulang, no? siguro matatandaan ko mga lima or anim na BT members from the government side ang kulang so nagsimula ang uh, BT mga April na no? April 2019 um, um, marami nagsasabi na uh, medyo nahirapan kami no? nung una kasi uh, uh, sabi nila bakit to walang pagbabago Marami mga taong gano'n ng komento Pero ganito yan kasi no? uh, Kung isipin natin uh, Nagsimula ang uh, BTA Bangsamoro Transition Authority Noong March uh, 29 Yung inauguration March 29, 2019 So pag gano'n month na no, March na So ibig sabihin tapos na yung uh, 2019 General Appropriation Act O yung budget ng Pilipinas no? So ang tanong Ang tanong Uh, noong 2019 March, nung umupo ang BARM, uh, kaninong budget ang uh, na-implementa o na-implement ng BARM? Kung March na ito, uh, ibig sabihin, nagawa na yung batas ng Pilipinas. Uh, ang ibig sabihin yan, ang gumawa ng batas, ang gumawa ng uh, batas para sa budget ng BARM, ay yung panahon ng previous administration ng ARM. So, 2019 na kasi. Ang usually, uh, December uh, 2018, ang pag-akda o yung pagpasa ng batas no? uh, ng budget, budget ng Pilipinas. So, nag-defend si uh, then uh, Governor Hataman para sa uh, budget for 2019. Hmm. So, inaprubahan naman ito ng gobyerno ng Pilipinas. Ang nangyari bale na yung 2019, buong year ng uh, 2019 ay uh, budget ng uh, ARM ang uh, naprubahan ng Pilipinas. Uh, Uh, considering na nag start is March uh, 2019 uh, Yun ang problema namin sa BTA Parliament no? uh, 
Ang budget na inaprobahan ng uh, arm that time is kung hindi ako nagkakamali ay nasa 30 billion pesos. No, so, yun ang pinagkasya namin noong 2019, ang programa, infrastructure project at uh, pasweldo at uh, social uh, socio-economic development projects ay uh, ginawa ng previous administration, ginawa ng ARM. No? So, uh, since wala ng ARM, na-abolish siya. So, na-continue namin yung budget ng ARM. Uh, so, isipin na lang natin na uh, 24 members ng RLA, di ba? yung assemblyman, 24 members. So, naging... Uh, 80 members so, or 76 members ng uh, uh, BTA Parliament. From that, tignan natin yung ratio, uh, talagang kukulangin. No? Kukulangin yung budget. Tapos yung mga ministries pa, yun. So, meron pang ang isang member ng uh, Parliament. No? Sabi niya, anong nag-meeting kami, nag-uusap-usap kami, oh, bakit hindi na lang uh, uh, gawing parang, parang black grant? yung budget ng ARM nung naprobahan ng 2018 December. O, sabi ko sa kanya, uh, pag ginawa natin yan, uh, eh, ni-realign natin yung nakalaan na budget sa isang specific na programa or project, ay kakasuhan tayo ng technical malversation at uh, lahat tayo dito sa parliament ay uh, makukulong. So, nag si uh, Chief Minister na uh, kung ano yung programa at uh, project ni Governor Hataman kasi siya yung nag-defend ng budget na yun noong 2018 December uh, yun na lang ang i-implement natin sa 2019 kasi yun naman talaga na aprobahan ng budget ng Pilipinas so yan ang isang problema ng first uh, year no? kaya nagsisi, nagsimula nagsimula ang totoong Bangsamoro government nagsimula ang totoong Bangsamoro Transition Authority alinsunod sa Bangsamoro Organic Law o Republic 11054 ay yung January 1, 2020. So, yun po yung nangyari doon. No? Uh, yun po yun. Kasi yung 2019, hindi po budget yun ng BARM. Hindi po namin uh, na-defend yun sa uh, Kongreso. Wala po kaming ginawa doon bagkus yun ay ginawa nung panahon ni Governor Hataman. So, 30 billion, yun na lang ang aming pinagkasya para sa uh, BARM. Kung baga, mapipilitan kami na uh, Yun ang implement namin kung anong uh, programa, kung anong project, ano ang gustong uh, gawin ng previous administration sa kanyang administration, yun ang tinuloy-tuloy namin. So, uh, technically, 2019 ay uh, uh, kwan din yan. Uh, parang arm din yan. No? Parang arm din yan. So, nangyari noong 2020, January 1, 2020, sana barm na. Uh, pero nagka-problema dahil noong March 15, 2020, ay uh, nagdeklara ang uh, gobyerno ng Pilipinas na uh, uh, nasa state of uh, emergency tayo dahil sa COVID-19. Uh, dahil sa COVID-19. So, naging mabagal ang uh, takbo ng gobyerno ng BARM. Uh, yun nga sa opisina, nagkaroon ng enhanced community uh, quarantine, ECQ. Enhanced community quarantine from March 15 onwards hanggang May, 2000, uh, May 15, 2020. So, ganun po yung nangyari doon. Hindi tayo nakagalaw. Kahit sa opisina ng BARM, uh, konti lang yung tao na nag na dahil sa pandemia. No? Uh, so, dumating yung mga ibang panahon, yung uh, January, eh, yung, uh, July, August, September 2019, pati sa loob ng BARM compound, ay nagkaroon ng uh, parang sudden increase ng uh, 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 infected ng COVID-19. So, na maging mabagal yung takbo ng uh, uh, government transaction no? government transaction ako gusto ko talaga personally gusto ko magkaroon ng sessions ang Bangsamoro Transition para uh, Bangsamoro Transition Authority Parliament uh, mapita ko kay speaker Ali Pangalian Balintong honorable speaker na gusto kong uh, magkaroon ng session uh, kahit sa Zoom man lang no uh, pero uh, ganito yung pag-uusap namin kay speaker uh, sabi ni speaker eh, uh, alam mo majo uh, gusto kong magkaroon tayo ng session na yan naman talagang gusto ko para marami tayong matapos pero madyo sabi niya uh, ganun ang boses ni speaker eh pero madyo uh, isipin mo rin na maraming member ng BTA na nasa senior citizen na at alam natin na uh, madaling ma-infected ng COVID-19 yung mga nasa senior citizen na ako nga eh nasa 82 years old na. So, sabi ko sa sarili ko, 
medyo mahirap na yun no? kasi baka mapagbintangan tayo na at uh, pag uh, na, uh, may nangyaring hindi maganda no? lalong lalo na sa mga members ng BTA ay uh, masisi tayo so ganun po yun so wala po kaming session ang sabi ni speaker ay uh, mag session lang tayo kung ito ay importante at urgent no? especially kung ito ay related sa uh, priority codes no? priority codes so Uh, so, unang year, 2019, budget ng arm ang aming na-implement. Then, uh, 2020, naapektuhan naman tayo ng uh, COVID-19. Uh, so, uh, tabangan natin kung sana na maka-full uh, blast tayo, na makalipad tayo ng mataas sa 2021, insya Allah. Sana matapos na rin itong pandemic ng uh, uh, COVID-19. So, technically, yun po ang nangyari ng mga tao na yun. Pero kahit gano'n pa man, Kahit uh, 2019 ay nakapasa tayo ng uh, 13 uh, pra, uh, 13 uh, uh, kwan tawag dyan, uh, 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 laws no? uh, priority legislations 13 so last na nakapas ay yung Bangsamoro Administrative uh, Code no uh, marami pang budget tung 2020 budget ng B Bangsamoro uh, kwan uh, Balsamoro uh, uh, Appropriation Act na uh, naipasa natin uh, last year 2000 so uh, ngayong uh, ano ngayon uh, November na so we are expecting by December na uh, maipasa natin ng uh, mga priority codes halimbawa yung Bangsamoro Civil Service Code uh, Bangsamoro Education Code Bangsamoro Local Governance Code At uh, ang pinakaimportante din sa lahat ang uh, 2021 uh, Bangsamoro Appropriation uh, Act, na no? yung batas ng uh, ng Bangsamoro Transition Authority. So kailangan itong mga batas na ito may pasa unang-una dahil ito ay uh, uh, pinag-uutos ng Bangsamoro Organic Law, particularly article uh, 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 yung article ng Bangsamoro Transition Authority uh, Article 16, Section 4, Paragraph 1 Kung hindi ako nagkakamali no? uh, So yun, kailangan natin gawin yun Dahil yun ay pinag-uutos ng uh, Bangsamoro Organic Law Alam ba, yung Article 16 na yan Kung matapos natin yung lahat yan no? uh, Nagawa na namin ang aming mandato no? Kasi specific eh May specific na article dyan sa Bangsamoro Organic Law Na dapat namin gawin sa loob ng transition period no? transition period so gagawin namin yan insya Allah no? marapit na tayo matapos sa uh, year 2020 at sa pagpasok ng 2021 ay uh, gagawin po natin uh, yun no? gagawin po natin yun so uh, uh, hanggang dito na lamang po uh, ang ating uh, discussion o talakayan ito po yung uh, related sa Bangsamoro Transition Authority at anong mga nangyari nung mga, uh, since na nagsimula ito Hanggang ngayon, uh, sa mga susunod na talakayan natin, i-discuss natin ang ibang mga uh, issues and concerns dito sa Bangsamoro Transition Authority. Uh, sumubay, sumubaybay lang po kayo sa uh, munting programa na ito. Uh, inyong abang lingkod, si Atty. Lanang Ali Jr. Uh, nagsasabi sa inyo ng magandang araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, ang tinan